സംശയാസ്പദമായ ഫിംഗർ പ്രിൻസും മറ്റും ലഭ്യമായിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു മൽപ്പിടുത്തത്തിൻ്റെയും മറ്റൊരു ലക്ഷണവും ഇല്ല സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ സൂയിസൈഡ് സോ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഓൺ ഓക്കെ സാർ വെൽ വി വിൽ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓക്കെ എന്തായടാ അവിടെ എല്ലാം ഒതുങ്ങി സാർ ബോഡി പോസ്റ്റിവായിട്ട് അയക്കാനുള്ള ഒരുക്കം നടക്കുക പിന്നെ ഇതൊരു ആത്മഹത്യ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അല്ലായിരുന്നതിൻ്റെ വാലും തുമ്പും ഒക്കെ തൂങ്ങി നമ്മൾ ഒരുപാട് നടക്കേണ്ടി വന്നേനെ ഇതൊരു ആത്മഹത്യയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏതല്ല സാർ എൻ്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയാം ഇതൊരു ആത്മഹത്യ തന്നെയാണ് വിഷം കഴിച്ചാണ് മരിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ബോഡി കിടന്ന റൂമിൻ്റെ ജനലും വാതിലും എല്ലാം അകത്ത് തന്നെ പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബലം പ്രയോഗിച്ച് ആരെങ്കിലും വിഷം നൽകിയതിൻ്റെ യാതൊരു ലക്ഷണം അവിടെ കാണുന്നില്ല റൂം ബോയ് റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കയറിയതല്ലാതെ വേറെ ആരും അവിടെ വന്നിട്ടില്ല സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഓക്കെ താൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ് അവർ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ അവർ പോയിസൺ കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ബോട്ടിൽ എവിടെ നമുക്ക് സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിലോ പോയിസൺ കലർന്ന ഫുഡോ യാതൊന്നും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈവൻ ഒരു സൂയിസൈഡ് നോട്ട് പോലും സോ നാണോ ഇല്ലടോ ഫേക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടായി കൊച്ചുപിള്ളരായിട്ട് ശൃംഖലിക്കാൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ തൂക്കി ആദ്യമേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാർ വെറുതെ ഒരു നേരം പോക്കിന് പിന്നെ അവള് പോയതിന് ശേഷം ഞാനും മോളും മാത്രം എൻ്റെ ഒരു നേരം പോക്ക് ഇവരെയൊക്കെ ആരാ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റിവിട്ടെ
കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഒരു വിധമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് താമസം ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തൊരു വീട് റെൻറ്റിന് എടുത്തച്ച അത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെയൊക്കെ അങ്ങ് പോകുന്നു പയ്യെ അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ഛാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം അച്ഛാ ഓക്കെ അകത്ത് രണ്ടെണ്ണം ചത്തടങ്ങനെ കുറിച്ച് വല്ല അറിയാൻ പാടാ നിനക്ക് ഏഹ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സാറേ രണ്ടുപേരും സന്തോഷമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി കൂടുതൽ പേരും ഇറങ്ങി സാറേ അവിടെ ചോദിച്ചാൽ മതി അവര് എപ്പോഴാണ് എത്തിയത് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ ഇരുപത്തിനാല് ആറ് വൈകിട്ടാണ് ഇവരെ മാത്രം ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുന്നു അവര് വന്നപ്പോഴും മദ്യപിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ടി വിയിലും പത്രത്തിലൊക്കെ കണ്ട് ഫേസ് ഫെമിലിയർ ആയിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ തർക്കങ്ങളോ വഴക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായോ ഇല്ല സാർ എനിക്ക് അങ്ങനെയും തോന്നിയിട്ടൊന്നുമില്ല അവർ തമ്മിൽ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ മരണം പോലെ ഒരു മറന്നായിരുന്നു ആഹാര സാധനങ്ങളിലൂടെയാണ് വിഷ ഉള്ളി ചെന്നിരിക്കുന്നത് തന്റെ അറിവില്ലാതെ നടക്കില്ല അവർ കോമൺ റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്നാ ഫുഡ് കഴിച്ചത് ആദ്യം ഓർഡർ ചെയ്തത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് വേറെ ബീഫ് ഐറ്റമാ വാങ്ങിച്ചത് റെഗുലർ ആയിട്ട് എപ്പോഴാണ് റൂം ക്ലീനിങ് അവന്റെ കേറിപ്പോക്ക് കണ്ടാലേ അറിയാം അവരുടെ കള്ള ലക്ഷണം പകൽ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് സാധാരണ ക്ലീൻ ചെയ്യാറ് അരമണിക്കൂറോണ്ടാ നിനക്ക് റൂം പൊടിയടിക്കാൻ ഏഹ് ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒക്കെ അലങ്കോലമായോണ്ട് മാറ്റി വിരിക്കാൻ ഈ സാർ ഇത്ര ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതൊരു ആത്മഹത്യ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ആത്മഹത്യയാക്കി കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനാണ് മേളിലെന്നുള്ള ഓർഡർ ഈ മരിച്ച കുട്ടിയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഒരു ബൈജു ആദ്യം ടെക്നോ പാർക്കിൽ എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തൊടുപുഴയിലെങ്ങാണ്ട് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പൊക്കെ നടത്തി ഒരുവിധം പച്ച പിടിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആ ചത്തിടന്നവൻ്റെ മാമനോ മച്ചാനോ അങ്ങണ്ടായിരുന്നു അവസാനം അവർ തമ്മിൽ കാശിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തോ ചെറിയൊരു പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പെണ്ണവൻ്റെ കയ്യിൽ എങ്ങനെ വന്ന് പെട്ടെന്ന് മാത്രം എത്ര ആലോചന പിടിയിട്ടുന്നില്ല ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അതൊരു കൊലപാതകമാണെങ്കിലോ താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ തമ്മിൽ വർഷങ്ങളായി അത്ര രസത്തിലല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ബൈജു മരിച്ച ദിവസം ബൈജുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ അരുളിൻ്റെ പ്രസൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഓ അല്ല ഈ കുടുംബക്കാരല്ലേ സാറേ അപ്പം എന്തിനു വേണം ആവാമല്ലോ ഇനി ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കാനുള്ള കാശിൻ്റെ കാര്യത്തിന് ആവാം സ്വന്തം ഭർത്താവ് മരിച്ച് മൂന്നാം നാൾ മുതൽ ഇനിയുള്ള കാലം അരുളിൻ്റെയോടൊപ്പം ജീവിക്കാമെന്ന് അർച്ചന പറഞ്ഞതായി ബൈജുവിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മൊഴിയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നായപ്പോഴത്തേക്കും ബൈജു മരിക്കുന്നു നവംബർ പത്തൊമ്പതായപ്പോഴത്തേക്കും അരുളും അർച്ചനയും ഒന്നിക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ എന്തോ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലേ പോലീസ് പിടിയിലായി ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അരുൾ തന്നെയും കുട്ടികളെയും ക്രൂരമേ മർദ്ദിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് അർച്ചന ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അതുവരെ മർദ്ദനത്തിൻ്റെ കാര്യം പോലീസ് പരാതിപ്പെടാനോ കുട്ടികളെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനോ അവൾ തയ്യാറായില്ല വൈ വൈ ഞാൻ കരുതുന്ന പോലെയാണ് കാര്യങ്ങളെങ്കിൽ ബൈജുവിൻ്റെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ അർച്ചനയുടെ അർദ്ധസമ്മതമെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം പിന്നീട് അത് അവൻ അവൾക്കെതിരെ ഒരു ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അല്ല അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്ന ബന്ധു കൂടിയായ അർച്ചനയുമായി അരുൾ പരിചയത്തിലാവുന്നു ഒരു സിറ്റുവേഷനില്ലാതെ വളർന്ന് പ്രണയമാവുന്നു പിന്നീട് അത് മനസ്സിലാക്കിയ ബൈജു അർച്ചനയും കുട്ടികളെയും കൂട്ടി തൊടുപുഴയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നു തുടർന്ന് അവരുടെ പ്രണയം ഫോണിലൂടെ ആയിരുന്നിരിക്കണം അവസാനം അവർ ബൈജുവിനെ കൊല്ലാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ബൈജു മരിച്ച ആ ദിവസം എത്ര നാളായിടി നമ്മളിങ്ങനെ പാത്രം പതുങ്ങി നമുക്കൊന്ന് ഒന്നിക്കണ്ടേ ഞാനിത് രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ് എന്ത് നടന്നാലും കൂടെ നിന്നോളാം നിനക്കിനി ഞാനുണ്ടാവും ഞാൻ മാത്രം
പൊട്ടാസിയം സയനൈഡിന്റെ എന്നാൽ സയനൈഡിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു മിശ്രിതമാണ് മരണകാരണം ഇത് ഉള്ളിൽ ചെന്ന ഒരു മണിക്കൂറിനകം മരണം സംഭവിക്കും കെമിക്കൽ സയൻസുമായി നല്ല ബന്ധമുള്ള ആളായിരിക്കണം കൊലയാളി അല്ലേ ഡോക്ടർ താനിപ്പോൾ ഇതൊരു മർഡർ ആണെന്ന് തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാണല്ലേ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് ആത്മഹത്യ തന്നെയാണ് വിഷം കഴിച്ചത് റൂമിനകത്ത് വെച്ചാവണമെന്നില്ല ഇടോ അവരെ ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ക്യാമറയിലൊന്നും പെടാത്തൊരിടത്ത് വെച്ച് വിഷം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ബെന്നവർ അവരുടെ റൂമിലെത്തി അവസാന നിമിഷങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു ദാറ്റ്സ് ഓൾ എടോ ഇത് ഗൂഗിൾ വേൾഡാണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി പോലും ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത് താങ്ക്സ് ഡോക്ടർ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തോളാം
ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആശുപത്രി അധികൃതരുമായി സഹകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ യുവാവിനൊപ്പം പ്രതിക്കൊപ്പം ഈ ആൺസുഹൃത്തിനൊപ്പം നിലയുറപ്പിക്കുകയാണ് അമ്മ ചെയ്തത് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കാർ ഏറെ ദുരുഹതി ഉണർത്തുന്നു എന്ന് പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ആയുധങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത വസ്തുക്കളെല്ലാം ദുരുഹതി ഉയർത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ യുവതി ഈ കാർ എടുക്കാൻ പോയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശവും പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പക്ഷേ ഒരു ദുരൂഹതയും ആയിരിക്കും ഇതിനു പക്ഷേ പുറത്തു വരിക ദാസ് ആ കുട്ടി ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തഞ്ചിന് ജീവൻ വെടിയുമ്പോൾ പോലും ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഒരു നേരം പോക്കിന് പിന്നെ അവള് പോയതിന് ശേഷം ഞാനും മോളും മാത്രം ഞാനും വായിച്ച സാറേ ആ കുഞ്ഞിന്റെ വാർത്ത എനിക്കും ഉണ്ട് ആ പ്രായത്തിൽ എല്ലാം തെണ്ടിത്തരവും ചെയ്ത് കൂട്ടിയിട്ട് കണ്ണിന്റെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ അറുമാച്ച് നടക്കണ്ടപ്പോ സഹിച്ചില്ല സാറേ പിന്നെ ഹ 
കുറച്ച് കാശുകളെ ഞാനുണ്ട് ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കിട്ടില്ലേ ജയിലിലും വലിയ കുറവൊന്നുമില്ലായിരുന്നു പകുതി വായിച്ചൊരു കഥയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഐഡിയ ആണ് എന്നാ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കയറിയപ്പോ ആ പേസ്റ്റ് അങ്ങ് മാറ്റി എന്നിട്ട് ഇത് വച്ചു കൊലപാതകം ആണെന്നോ നിങ്ങൾ പത്രക്കാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എഴുതാലോ അല്ലേ ആര് പറഞ്ഞതൊക്കെ അതൊരു ആത്മഹത്യ തന്നെയാണെന്നേ എന്തായാലും മരിച്ചൊരു കുട്ടിയല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു കുറ്റബോധം കാണാതിരിക്കും രണ്ടുപേർക്കും ആ ശരി ശരി എന്നാൽ പിന്നെ വിളിച്ചു എന്നാലും അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളായിരുന്നു സാറേ ഒരു പ്രൊമോഷനാണ് പോയത് ഈ മരിച്ച അരുളിൻ്റെ പേരിൽ ഏഴോളം കേസുകളുണ്ട് അതും ഒരു കൊലക്കേസ് ഉൾപ്പെടെ അതിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഇവനെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ പാവം കുഞ്ഞിന് ആ അവസ്ഥ വരത്തില്ലായിരുന്നു ക്ലീനറിനെ പോലെ ഒരാളിന് ഈ ഒരു കൃത്യം ചെയ്യേണ്ടിയും വരത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഈ മരണങ്ങളുടെ എല്ലാം കാരണക്കാരിൽ നമ്മളും പെടും ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയും ശിക്ഷിക്കേണ്ടി വരും ആ കുഞ്ഞിനെ ഓർത്ത് നമ്മൾ സഹതപിച്ചു പക്ഷേ അയാൾ പ്രതികരിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ 